天一定要爆了！好强的妖气，我们不是他的对手，怎么变强了这么多？赶紧回去找仙长吧，只有他才能对付这树妖。仙长算无一策，他竟然让我们来，肯定是因为我们能赢这树妖。一定有什么事情是我们忽略了的。我知道了，似乎你胳膊不够长啊。原来真是个树桩子，只能待在原地，那就没啥可怕的了。谁说我只能待在原地？离开原地，你还能发挥全部力量吗？我将那孩子彻底炼化，自由行动了。当木头桩子，仙长不出手，我们怕是应付不了的。也许仙长正在施法来搭救我们。我倒是仙长没这样劈我，我还以为仙长会亲临大战树妖，没想到这么简单粗暴，怪我们实力太弱了，回去一定要加倍努力修炼。树神，着火了！树神怎么会烧起来呢？是因为外乡人，树神大人气的火大，把自己烧了吗？完了，一切全完了！刚才这边不是打雷了吗？劈中高大老树很正常，什么树神？不就是一棵老树吗？多亏老天开眼，恰好打雷劈着了树，村镇的火民就从此破了。干得好！嘿嘿，仙长夸我们干得好了。看来仙长对我们还是很满意的。事情没办好，仙长还在为我们加油打气，对我们实在是太好了。乡亲们，从今往后，你们不必再担心什么树神的传说了。树神没了。那是不是我们就可以离开村子了？本来就能离开吧。村长不是说了，树神吃人就是那边的谣言吗？村长，不管你有什么图谋，都失败。怎么会这样？有变故吧？呐喊莫及，臣的计策环环相扣，定然万无一失。一鬼百年道行，杀人无数；猫妖千年修为，堪称妖仙。那些卧底更是成了太子的亲信。如此三管齐下，不愁大唐不乱。咱们只需继续奏乐，继续舞，相信很快就会有好消息传来。长安传来的加急情报，可算是来了。给我看看，是什么好消息？大汗，那李世民昏庸无道，臣有惊天伟地之才，却只能在大唐埋没，故而前来投奔于您。这番功成，臣的功劳最大，封侯拜相是应该的吧？功成。你是不是喝多了？大汗何出此言？莫非有什么变故？大汗不必动怒，臣这三重连环计，只要成功一个，就足以让大唐大乱。一个也没成。皇宫之内的卧底被全数铲除，异鬼被杀，猫妖被抓。这些事都是那个叫沈长青的道士干的。谋划几年。结果就这样完了！那个道士到底是谁？都给我滚！启禀大汗，那沈长青乃是现在唐王最信任的道士，大唐太子被软禁一年，也是因为他。你说大唐太子被软禁，也是因为那沈长青？不如就让太子来对付沈长青。那唐王不是信任沈长青吗？我倒要看看，儿子和沈长青，他选谁？金先生，这事儿就交给你去办，不惜一切代价，一定要除掉沈长青。大汗放心，我一定将那姓沈的除掉。终于要回吐蕃了，陛下思考了一路，接下来要做什么，可有决定？大师，若是吐蕃与大唐开战，密宗可否替我们对付沈长青？沈
道长不会出手的，他这般修为，若是参与战争，便会打破天地平衡，引发无尽灾祸。我们密宗也是一样。